Auf der Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Gerald auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zur wilden Jagd. Die Geisterkavalkade war Gerald einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Keira ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf ansetzte. So, und damit muss ich schon überhaupt nichts mehr erklären. Die Vorschau, Vorschau hat mir das diesmal schon abgenommen. Ich habe sie drin gelassen und habe es nicht wieder vergessen. Ja, ich muss nur noch sagen, hallo und herzlich willkommen zurück. Hier bei den Baum in den Leichen, wo... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie der Ort hier heißt. Das habe ich schon wieder vergessen. Mit meinem Fliegengedächtnis. So, wir wurden also haben Informationen. Plötzlich fängt sich mal an, an zu reden. Hilfe. Ähm, ich, nicht alle quatschen. Ich bin noch am Anmoderieren. Lasst das mal, Leute. Also. Langsam. So, wenn ich nicht wegdrehe, dürfte man die nicht mehr hören. Okay, das geht. So, entweder, hat man ja gerade schon gehört, die Mumen vom Buckelsumpf oder die Burg des Barons. Ich glaube, das sind auch die zwei einzigsten Quests, die wir gerade wirklich haben. Ich guck mal kurz. Das ist der Baron. Das... Das haben wir überhaupt nicht gelesen. Lies die Herrinnen des Waldes. Laut Notizen, die zu Hause bei Hendrik, dem nilfgardischen Agenten, gefunden wurden, hat Siri eine Art Streit mit einer Hexe in Wählen. Zuerst dachte Gerald, bei diesen Hexen handelte es sich um. Äh, bei dieser Hexe handelte es sich um Kay Rametz. Doch später fuhr er, erfuhr er, dass Hendrik eine andere Person gemein, meinte, die im Buckelsumpf lebte. Also begab sich der Hexe an den Sumpf, um die Hexe zu finden, die dort lebte, um sich nach Ciri zu, um sie nach Ciri zu fragen. Na gut, dann äh, würde ich mal sagen, wir lesen einfach mal die Notiz. Ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass wir die bekommen haben. Wir haben hier noch eine Hose. Die ist schlechter als unsere. Okay. Halt, Moment, nochmal kurz zurück. Und das... Ah ja, das war die, die Trophäe von der Mitternachtserscheinung. So, Questgegenstand, das wird ja wohl hier sein. Ein Silbermonokel. Ein Quest, äh, ein Objekt, das ausschließlich einer que zu einer Quest gebraucht wird. Hm. Das ist die erste Karte. Ach, die haben wir immer noch nicht gemacht. Geheimnisvolle Notiz. Lilien Schlüssel. Das Herrenen des Waldes. <lacht> das ist ja toll. Gleich zu Anfang wieder eine schöne Lesestunde. Herrenen des Waldes. Die Götter haben uns verlassen. Die Mächte dieser Erde kümmern sich um unser Schicksal nicht. Nur die Herrinnen des Waldes wachen über Wählen. In schlimmen Stunden, wenn Krankheiten und Hunger uns plagen, müssen wir die Herrinnen um Hilfe anflehen. Wenn sie es für angemessen halten, erhören sie uns und mildern die Schläge des Schicksals. So, fleht man die Hilfe der, so erfleht man die Hilfe der Herrinnen. Finde ein Kind, jung und unschuldig. Bring es in den Buggelsumpf. Das hört sich ja schon mal nicht gut an. Suche das Heiligtum der Herrinnen. Dort beginnt der süße Pfad. Schicke das Kind auf diesen Pfad, auf dass es dem Naschwerk folge und den guten Herrinnen finde. Dem Kind wird es nie wieder an irgendetwas mangeln, natürlich, denn die Herrinnen sind freundlich und freigiebig. Sprich deine Anliegen vor dem Schrein aus. Die guten Herrinnen werden dich hören, wenn sie alles hören, wie sie alles hören und sehen, was in diesem Reich geschieht. Wenn du das Opfer erbringst, wie es verlangt wird, so wird deine Bitte erhört. Hört sich das nicht irgendwie ein bisschen nach Hänsel und Gretel an? Der süße Pfad? Das Kind soll dem süßen Pfad folgen und ich glaube wirklich nicht, dass die Herrinnen des Waldes sich um das Kind kümmern. Ich vermute eher, dass die das Kind zum Frühstück oder wahlweise auch zum Mittag- oder Abendessen verspeisen. Oder zwischendurch einfach mal so wegsnacken. Gut, ich... Ich glaube kein Wort von dem, was da stand. Hm, folge den Hinweisen auf der Karte, um eine Hexerausrüstung zu finden. Das ist die erste Karte. Können wir die anschauen? Ja. 
Mal sehen, ob wir das finden. Nachdem Professor Slakov Atimstein mich angeworben hatte, um in, sein, um, um in seiner Forschungsgruppe zu arbeiten, begann ich damit, die Greifenschule der Hexer zu studieren. Mein, mein Ausgangspunkt war das Grab unter dem Buckelhügeln. Äh, ja doch, Buckelhügeln. Der Professor behauptete, dies sei die letzte Ruhestätte eines der Greifen und er wollte einen Weg dahin finden, äh, hineinfinden. Ich entdeckte schnell einige mögliche interessante Orte, die allesamt mit einem Piktogramm in Form des Medaillons der Greifenschule der Hexer markiert waren. Ich habe diese Punkte auf der Karte eingetragen. Edwin Krellow, Assistent der Naturgeschichte an der Akademie von Oxenford. Oder das ist auch auf unserer Karte markiert. Ich habe die Karten immer total vergessen. Wir haben die alle gekauft, also die, die ich gefunden habe. Und dann haben wir die vergessen. So, das ist die zweite Karte. Äh, verfluchter Syphilis-Sohn, einer Pockenhure. Ich habe die erste Karte, die ich für Professor Atimstein vorbereitet hatte, bei einer Partie Quint verloren. Na, Glückwunsch. Ich muss jetzt zum Basislager... Ich muss jetzt wieder zum ba Basislager beim Grab unter dem Buckelhügel zurück und von vorne anfangen. Bis dahin markiere ich weiterhin alle interessanten Orte auf dieser Karte. Edwin Krellow, Assistent der Naturgeschichte an der Akademie von Ochsenfurt. Ja, das hätten auch wir sein können mit der Gwind-Partie, so schlecht wie wir gespielt haben. So, machen wir auch gleich noch das von Adalbert, lustiger Name. Guten Tag, mein Name ist Adalbert. Als, ich studi als die Studenten unter der Anleitung von Professor Slakov Atimstein durchführte, ach so, als ich Studien unter der Anleitung von dem Atimstein durchführte, stieß ich auf vier Orte, an denen Gravuren mit dem Symbol der Katzenschule der Hexer zu finden waren. Diese Piktogramme sind, sämt sind sämtlich identisch mit dem Piktogramm, das wir in der Höhle unter, dem, unter der Tempelinsel in Novigrad gefunden haben. Ich habe diese auf der Karte eingezeichnet. Adalbert Kermit, Assistent der Naturgeschichte an der Akademie von Ochsenfurt. Novigrad ich bin gerade am überlegen. Ich komme immer noch auch mit den Städtenamen durcheinander. Waren wir da schon? Jetzt sind wir in Wählen, das weiß ich. Hm. So, zweite Karte von Adalbert Kermit. Kermit. Es sind mehrere Orte mit dem Piktogramm des Katzenkopfs markiert, als wir vermutet hatten. Jedes einzelne Piktogramm ist identisch mit den, mit den einen, das wir in der Höhle unter der Tempelinsel in Novigrad gefunden haben. Ich habe die Position auf der Karte eingetragen. Adalbert Kermit, Assistent Naturgeschichte, Akademie Ochsenfurt. Okay, ähm, wir können ja hier ganz easy mal nach drüben gehen. So, jetzt sind wir in Wählen. Wenn wir jetzt mal rauszoomen. Wüsimat, genau, wir waren in Weißgarten. Okay, das ist also eine komplette Region. Wir waren also noch nicht in Novigrad. Okay, hier Kermorhelm. Kermorhen bedeutet alte Festung am Meer, weil die auch so weit am Meer ist. Die Festung beherbergt eine Hexerschule. Vor vielen Jahren wurde die Festung zerstört, ihre Bewohner verfolgt und ermordet. Heute bietet Kermorhen lediglich ein paar, über ein paar überwinternden Hexern vorübergehend Unterschlupf, bevor sie sich erneut auf den Weg machen. So, da ist Geldige. Haben wir hier unten noch irgendwas? Nein. Okay, auch wenn das nur ähm, sechs Regionen sind, also ja, das Gallige können wir dazu zählen. Ich glaube, wir werden hier ewig unterwegs sein. So, nicht erkundet. Ähm, was wollte ich jetzt tun? Verdammt. Nein, ich gehe zurück zu den Quests, das ist am besten. Herren des Waldes, das haben wir doch schon gelesen. Ich glaube, wir sollen jetzt einfach dorthin gehen eigentlich. Ich finde heraus, ob Siri in Wählen, ob sie in Wählen ist, ob sie in Novigrad ist, ob sie in Skellige ist. Scheiterhaufen in Novigrad, das machen wir später. Hexeraufträge, was haben wir hier noch? Hanna aus den Wäldern. Sprich mit dem Dorfältesten von Mittelhain. Haben wir da... 
Haben wir das noch nicht erledigt? In der Gegend um Mittelhain beschloss Geralt, sich umzusehen und herauszufinden, ob nicht jemand einen Hexer braucht. Es war tatsächlich der Fall. An einem Anschlagbrett fand er einen Aushang, dass eine Belohnung auf ein Monster namens Hanna aus den Wäldern ausgesetzt war. Ach nein, das ist was anderes, okay. Hieß nicht die Schwester von de von äh, die, nicht die Schwester, die Tochter von. Ach, jetzt haben wir das als als äh, okay. Und jetzt auch Katzenschule, okay. Ähm. Ich hab's jetzt bald fertig. Ja. Nein, immer noch nicht. Verdammt, was wollte ich jetzt sagen? Mist. Ach genau, hieß die Frau von Nielen oder wie der hieß? Nielen, der... Ich glaube, ich wollte es ja auswählen. Verfolgen. Ähm, der, der Werwolf. Seine Frau hieß doch auch Hanna, oder täusche ich mich da jetzt? So, ich weiß, ihr habt immer noch Probleme, aber ich bin immer noch unglaublich schlecht im Kämpfen gegen Gule, deswegen... Hallo? Weit weiter. Vielleicht wird es einfach stehen, ich glaube es ja nicht. Welche Stufe sind wir eigentlich mittlerweile? Das nicht möchte ich mal, so schnell, schnell, mal schnell gucken. Stufe 6, okay. Ich glaube, bald können wir es gegen die Stufe 9 Gule dort aufnehmen. Aber ich warte da lieber noch ein Stück. Ich möchte da nicht zu so voreilig sein, das war ich glaube schon oft genug. Und bin dann auch oft genug gestorben. So, mal schauen. Sprich mit dem Dorf Ellison von Mittelhain. Wir waren schon mal in Mittelhain, ich bin mir sicher. Ich bin mir fast hundertprozentig sicher, dass das die Quest ist. Ne, nicht, dass das die Quest ist, dass das der Ort ist, in dem Jellen war. Hm? Ach, Ausdauer weg. Gut, laufen wir kurz mal langsam. Da ist ein Hund und eine Katze. Was ist da los? Äh. Ah ja, Besoffene. Gut. Möchte man die mal nicht weiter stören in ihrer Besoffenheit? Das würde mich mal interessieren, Baron, ob die jetzt... Baron, wenn ich eine Bäuerin ficken will, mache ich das. Verbote sind mir schnuppe. Gut, wenn das deine Einstellung ist. Äh, es würde mich mal interessieren, ob die jetzt ihre Schweine oder was die hatten geschlachtet haben. Ja. So, wir reiten hier mal schnell lang, das dauert ja sonst ewig. Boah, ich muss die ganze Zeit so niesen unterdrücken, das ist voll, voll nervig jetzt. Verrate ich natürlich nicht. Und hier ist wieder so ein Schrein. Da müssen wir immer noch. Mach langsam. Sind da die Menschen wirklich Lauf, aufgetaucht? Plätze. So, ich glaube, hier unten sind wir noch nie lang geritten. Ich glaube, wir sind immer nach oben abgebogen, oder? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich würde eigentlich auch gerne mal einfach so rumreiten. Langsam, langsam. Schneller. Aber ich habe ein bisschen Sorge, dass wir dann auf Riesenmonster treffen, die wir nicht so einfach besiegen können. Was ja schnell passieren kann, da wir aus irgendeinem Grund anscheinend für alle Monster hier irgendwie zu niedrig levelig sind. Ich meine, wir konnten am Anfang von, von der Level-Empfehlung her, konnten wir glaube ich kein einziges Level machen. Die hängen gruselig. Das war gruselig. Da hat gerade so. irgendwas noch nicht so richtig geladen gehabt. Bewegen die sich plötzlich noch mal. Hier waren wir aber schon mal. Diesen Schrein habe ich schon mal betrachtet. Mit den ganzen gruseligen Götter, Abbildern oder was auch immer das eigentlich los, los. sein soll. Ich weiß nicht, ob es Götter sind oder irgendwas anderes. Das ist hier wo. Zähne der alten Henne verfaulen, damit mein Mann sich von ihr fernhält. Also bitte. So was, so was, um sowas bittet man doch nicht. Das ist nicht die feine englische Art. Oh, guten Tag. Darf ich hier so einfach durch? Was hast du hier zu suchen, du Streuner? Ich bin kein Streuner. Okay, ich darf hier einfach so durch, aber ich möchte ja überhaupt nicht ins Dorf. Ich möchte ja gleich wieder raus. 
über Feld und Wiesen galoppieren, glücklich mit Plötze. Und einfach mal alle Kämpfer vergessen. Hey ihr, seid ihr nett? Langsamer. Nein. Komm schon, Plötze. Ich weiß nicht, ob ein Kampf auf dem Pferd so gut ist. Hallo? Hallo? Wow. Alter. Hoffentlich machen die nicht genauso viel Damage, wenn die uns treffen. Falsche Seite, verdammt. Du schlägst zu langsam, Gerald. Aua. Okay, wir machen definitiv mehr Damage, wenn wir an ihm vorbei reiten. Aua. Jetzt reite doch nicht immer weg. Kommt her, ich will euch doch nur köpfen. Das wird spaßig. Tada. Na, irgendwie finde ich das cool. Ich weiß nicht warum. Es macht mir mehr Spaß, als es wahrscheinlich nicht machen sollte. Komm her, na los. Na komm schon. Hallo, reit doch nicht mit mir im Kreis, du. Dämlicher Bandit. Und ciao. So. Schauen wir mal, was die feinen Herren dabei hatten. Ein Brot und ein stumpfes Beil. Was haben wir hier? Fisch. Ne, Fistek, Entschuldigung. Und noch ein stumpfes Beil. Der Herr, der hat nicht mehr. Er hat den Durchblick verloren. Oh, wir haben voll seinen Schädel gespalten. Huch. Voll den Schädelspalter hier gemacht. So, hier. Hallo. Anfängerwaffenreparatur seit und kleiner Knüppel. Und hier liegt noch ein Kandidat. Den haben wir, glaube ich, geköpft, gell? Ja. Mit euch kann ich jetzt... Ach doch, ich kann auch auf euch aufsitzen. Es mhm. würde mich mal interessieren, ob ich die Pferde theoretisch töten könnte und heute. Mache ich nicht, weil ich die Pferde nicht töten will. Aber es würde mich mal rein so aus spielerischer Sicht würde mich das schon mal interessieren. Vielleicht versuchen wir das irgendwann mal. So, sind wir jetzt bald mal da? Oh, hier in den tiefen Wald. Ob das so gut ist, wenn wir ein Monster jagen? Ach nee, wir müssen erst mit dem Dorfältesten reden. Dann ist ja gut. Da können wir auch hier lang, dann nehmen wir eine Abkürzung durch den Wald. Entschuldigung, ihr Rehe. Ähm... Ähm... Los, lauf! Hier waren wir schon mal. Ja, wir waren hier schon mal, aber das war nicht die Quest mit Mielen. So, steigen wir mal ab. Ich möchte außerdem mal ganz kurz was schauen. Schauen, schauen. Ähm, wir haben jetzt hier die Waffen. Das sind Sekundärwaffen. Machen aber leider nicht mehr Schaden als der... als die... Wie heißt das Teil? Armbrust. Aber ich mag die Armbrust nicht besonders. Und mir ist übrigens aufgefallen, wir haben den Haken von dem... Äh, von diesem Fleischerhaken, den voll durch das Auge vor dem Greifen gesteckt. Und ich frage mich ganz ehrlich, also es ist ja totes Fleisch, ja? Fängt er nicht irgendwann mal an, voll zu stinken? Und irgendwann sind da auch Maden dran oder so. Hm. Vielleicht hat er auch irgendwelche Hexerfähigkeiten eingesetzt, dass das nicht passiert. Das weiß ich natürlich nicht. So, ähm, guten Tag. Hallo. Wenn unsere guten Helfer in der Wildnis nicht das Sagen hätten, wären wir längst verhungert. Oh ja, das tut mir aber leid. Sei gegrüßt. Was willst du? Ähm, ich bin wegen des Auftrags hier. Hanna aus den Wäldern? Die Bekanntmachung wegen Hanna aus den Wäldern, die hast du ausgehängt, nicht? Oh ja, das war ich. Würdest du das machen? Du bist ein Hexer, nicht? Wie aus dem Bilderbuch meiner Oma. Das Monstrum, als da ist eine Beschreibung des Hexers. Ich erinnere mich noch genau daran. 
Wir fürchten sie. Aber was bedeutet Hanna aus den Wäldern dir? Ähm, ich kümmere mich darum, reden wir über meine Belohnung. Wir reden mal über die Belohnung. Sprechen wir über die Belohnung. Hm, ja, also wie viel verlangst du? Oh. Falschen. Ja, verhandeln, also. Machen wir mal. Hoffentlich ist das nicht zu viel. Ich, ich weiß nicht, wie die darauf reagieren. Meinetwegen, wie du willst. Okay. Ich glaube, wir hätten ruhig noch höher gehen können. Egal. Ich kümmere mich darum. Weißt du, ob jemand Hannah aus den Wäldern gesehen hat und mir mehr über sie erzählen kann? Der alte Willem wohl. Aber der wird dir nichts sagen. Sein Herz war schwach. Wir haben ihn heute Morgen auf den Feldern gefunden. Andere Leute trauen sich nachts gar nicht erst raus. Aber du könntest es bei Agneta versuchen. Die wohnt am Ende des Dorfs. Angeblich hat sie die Erscheinung gesehen. Und ihr ist nichts passiert? Sie wurde nicht verletzt? Agneta? Die hat schon drei Ehemänner überlebt. Hanna aus den Wäldern wird ihr nichts anhaben. Ist also dieser Weiße? Ja, ich bin der Weiße. Hm, ich überlege gerade, war die Hanna aus den Wäldern wieder... Ach, Hase, okay. War die wieder so, ein, so eine Nachterscheinung oder sowas? Wie wir auch schon die freundliche Frau getötet, ähm, zur Ruhe gelegt haben. Die beim Brunnen? Ich weiß es nicht mehr. Hallo, Agneta mit den drei Ehemännern. Die Erscheinung, die das Dorf plagt. Angeblich kannst du mir mehr darüber sagen. Oh ja, ich habe sie gesehen, Hanna aus den Wäldern. Mit eigenen Augen. Wie ich dich jetzt sehe, Hexer. Wie hat sie ausgesehen? Möglichst ausführlich, bitte. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe sie nicht sehr deutlich gesehen. Es dämmerte und da war ein fahler Schemen vor mir, wie ein Nebel. Ich bin näher ran und der Nebel wurde dichter und es kam so etwas wie ein Gesicht hervor. Was hast du gemacht? Was glaubst du denn, mein Hübscher, dass ich warte, bis sich die Erscheinung in ganzer Pracht zeigt? Ich bin zum Dorf gerannt und habe erzählt, was ich gesehen habe. Verstehe. Sie ist dir also in der Dämmerung erschienen. Ein wichtiger Hinweis, danke. Pass auf dich auf. War es wirklich eine Mitternachtserscheinung? Ich weiß nicht mehr, was es noch gab. Außerdem ähm, möchte ich, ich möchte, glaube ich, mal die Untertitel ausschalten. Die stören mich ein bisschen. Ich bin mir aber nicht sicher. Doch, ich, ich mache die mal. Nein, ich mache die mal ganz schnell aus. Anzeige. Nein, bei, bei Sprache. Untertitel aus. So. Okay. Das. Ich finde es einfach besser, wenn da nicht andauernd unten der Text steht, weil dann lese ich den Text nämlich und konzentriere mich nicht wirklich darauf, was die Leute sagen. Gruselige Geräusche. Gruseliges Baumknarze. Das gefällt mir nicht. Schnell weg da. So, ich hoffe nur, dass die. dass wir das überleben werden. Hunde? Ich gucke erstmal schnell. Du bist ein Reh. Ich zücke schon mal das Schwert. Ja, Hunde. Oder Wölfe. Wölfe. Aua. Ich habe mir da professionell die falschen Tasten gedrückt. Oh, super. Ja, das ist halt neu angefangen. Erstmal wieder reinkommen. So, ein bisschen wegrollen. Ich muss unbedingt ans Wegrollen denken. Ein Wark. Ich frage mich, was die Wark hier machen. Ich kenne Wark wirklich nur aus, ähm, ja, der Ringe. Na komm ich mit. Ich mich am Leben. 
Ich werde mich jetzt von so ein paar Wölfen platt machen lassen. Na also, das war verdammt knapp. Und wir haben nichts mehr zu trinken. Und generell zu essen. Das könnte ein Problem werden. Vielleicht bekommen wir hier noch irgendeinen Leber oder so. Oder roh. Ach genau, rohes Fleisch, das ist toll. Da können wir dann gleich wieder ein bisschen Leber und Fleisch wegsnacken. Einfach so roh essen ist es auch super gesund. Den Hundeteil, wofür wir den brauchen, weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Steck mal das Schwert weg, dann... Nein, du sollst es wegstecken. So, dann äh, Inventar. Ähm, hier. Oh, wir haben sogar Brot. Wann haben wir das denn bekommen? So, die Leber war besser, gell? Ja, mach mal dahin. Und dann möchte ich mal ganz kurz gucken. Können wir... Können wir... Also das verfluchte Öl. Ähm, um zusätzlichen Effekt im Kampf zu erzielen. Naja, das wird wahrscheinlich gegen Verfluchte sein. Das ist gegen Nekrophagen. Draconi. Äh, Draconitenöl. Äh, weiß ich nicht. Ähm, was? War das Schwalbe? Ja. Da brauchen wir aber noch... Was brauchen wir? Schildkraut, ich erinnere mich. Das hatten wir ja schon mal gesucht. Ja. Gut. Ähm. Da müssen wir jetzt erst irgendwo was kaufen gehen. Und ich weiß jetzt nicht, wo wir das kaufen gehen sollen. Also machen wir das lieber später irgendwann. Wenn wir nicht mehr auf, der, auf einer Quest sind. Oder wenn wir gestorben sind, je nachdem. Wir haben sogar Oliven, wann haben wir die denn bekommen? So, die Fußspuren. Jetzt untersucht die. Ach, hier, hier ist eine Frau entlang gekommen. Barfuß. Ja. Und. Ach, da liegt noch was. Ein Stück Stoff, vielleicht von einem Kleid, ist am Unterholz hängen geblieben. Offenbar ist sie gerannt. Deswegen hat sie sich wohl das Kleid zerrissen. Wurde sie verfolgt? Oder hat sie jemanden verfolgt? Gehen wir jetzt in die Richtung, aus der die Fußspuren kommen oder in die, in die die Fußspuren gehen? Ah ja, hier lang, okay. Hier führen sie noch weiter. Sie scheint... Oh, Blut, oder? Sie ist dem Verfolger nicht entkommen. Er hat ja. sie erstochen oder ihr die Kehle aufgeschlitzt. Seltsam. Er hat das Messer zurückgelassen. Es ist noch Blut daran. Das könnte nützlich sein. Hier hat er die Leiche entlang geschleift. Die Spur ist deutlich. Aber ganz ehrlich, wenn da ein Messer dabei ist, dann war es doch keine Erscheinung oder sowas. Können wir den benutzen? Also das Messer? Nee, wird wahrscheinlich ja ein Questgegenstand. Okay. Ich hab gedacht, vielleicht können wir es benutzen. Geht aber nicht. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass es eine Erscheinung war. Wurde sie hier verprügelt? Er hat sie den ganzen Weg bis zum Wald geschleift und hier vergraben. Flaches Grab. Muss in Eile gewesen sein. Da ragt doch was raus. Ein Brief. Warum war er in Eile? Oh ja, hier ja, guckt es ja noch raus. Okay, lesen wir den Brief. Äh, Inventar, Questgegenstände und Brief aus dem Grab. Obwohl ich ihm gesagt habe, dass ich nicht mit, nichts mit ihm zu tun haben will. Ich weiß, dass du keine Angst vor Brokein hast, aber ich fürchte ihn. Er sagt, dass er mich liebt, doch das ist keine Liebe wie meine zu dir, sondern eine wilde, beängstigende Sorte. Bokai wird, wird uns niemals in Ruhe lassen. Wir müssen fliehen. Lege deine Antwort an die übliche Stelle, äh, an den üblichen Ort. Deine Zula. Und was ist die übliche Stelle? Erfahren Offenbar wir das noch? hat ein verschmähter Liebhaber die Frau getötet. Eine Nacht erscheinen. Der Ältere hat das Mädchen offenbar gekannt. Ich sollte ihn fragen. Wir gehen gleich fragen, aber ich sehe hier hinten ein paar Banditen am Lager sitzen. Hallo! Komm zu Papa! 